एक आवाज जो पार्लियामेंट में हमेशा गरीबों और मजलूमों के लिए गूंजती है देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं मगर देश में 215 सौ पंद्रह बिलियनर पैदा हो गए कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा वो गरीब मोदी सरकार ऐसी सवाल कर रहा है एक आवाज जो सी एन आर सी और एन पी आर के खिलाफ सबसे पहले गूंजी हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तोहहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवा तो महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था फाड़ दिया था जला दिया था इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा मैं इस बिल को फाड़ता हूँ ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एक आवाज जो तीन तलाक बिल के खिलाफ भी सबसे पहले गूंजी मैडम साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपके तरफ से क्या मेरी मान्यता नहीं है आपका फेत आपका फेत और मेरा फेत मेरा फेत नहीं होगा मैडम क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम क्या आर्टिकल ट्वेंटी नाइन का वायलेशन नहीं है मैडम एक आवाज जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ गूंजती है जब तक बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म को मानेगी इस मुल्क में मॉब लिंचिंग होते रहेगी जिस दिन बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अपनाएगी मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि वजीर आजम अगर वाकई में सच्चाई को मानते हैं जबानी खर्च के कायल नहीं है तो मैं वजीर आजम से कहूंगा कि आपके शेडो आर्मी को रोकिए एक आवाज जो हमेशा अखिलियत तबखात की तहफ और तरक्की के लिए गूंजती है 15 पॉइंट प्रोग्राम का दसवा पॉइंट ये है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अखिलियतों उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस रेलवे पब्लिक सेक्टर बैंक में रोजगार मिले मैं आपके जरिए ऐसे चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी रोजगार नहीं मिला एक आवाज जो बातिल तबकातों के दिलों में दहशत पैदा कर देती है आप जिस कुर्सी पर बैठे किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहाँ तक नशीन था इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था सर लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई लिंचिंग 2002 में भी हुई लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई इस सरकार को जाना है यहाँ जीत जाएंगे मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को ला कर यहाँ बिठाएगी इनशाला एक आवाज जो बातिलों के एवानों में जलजिला पैदा कर देती है मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो मैं कह रहा हूँ मैं भीख नहीं मांगूंगा मैं इस नंगी तासुब, तासुब को कबूल नहीं करूंगा मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौकफ को कबूल नहीं करूंगा मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूँगा मैं वो काम नहीं करूँगा जो बीजेपी और नाम निहाज सेकुलर पार्टियां चाहती हैं मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है संविधान के दायरे में रहकर एक आवाज जब हैदराबाद में गूंजती है तो दिल्ली में बैठी सरकार हिल जाती है मोदी को अगर तनखीद करेंगे क्रिटिसाइज करेंगे तो देश को कर रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं की नरेंद्र मोदी देश ऐसी बड़ा है हर किस नहीं है नरेंद्र मोदी देश के सामने जर्रे के बराबर भी नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार की गलतियों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है आज अगर लोग बच्चे यतीम हो चुके हैं हमारी माए अपने औलाद को खो चुकी हैं हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है सेकेंड वेव आने वाली थी सब एक्सपर्ट कह रहे थे मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी बाजा बजा रहे थे एक आवाज जिसे उत्तर प्रदेश में गोली से और दिल्ली में उनके घर पर हमले से दबाने की कोशिश की गई। चार मरतबा के एम पी आरोप कोई छह फीट के फासले से चार चार गोली चलाता है मुझे मौत है हम सब की मौत है मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूँ एक आवाज जिसे इकतदार में बैठे लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं मैं नाइन्टी फोर पॉलिटिक्स में हूँ मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को मजलूमों को अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी एक आवाज जिसे धमकी भरे सोशल मीडिया पोस्ट और पैगाम के जरिए खामोश करने की कोशिश की जाती रही है वो आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवीसी साहब हैं। वोट आपकी जमात आपकी 
आइए उस आवाज को और ज्यादा मजबूती बख्शने के लिए तेरह मे के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए अपनी आवाज और क्यादत को मजबूत कीजिए